இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கிரேட் சல்யூட் டு அமரன் சாய் பல்லவி சாய் பல்லவி டோன்ட் நீட் ஆஸ்கர் தி ஆஸ்கர் நீட் சாய் பல்லவி அந்த அளவுக்கு சாய் பல்லவி ஆக்டிங் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அதைத்தான் நம்ம இந்த வீடியோல சொல்ல போறோம் வந்திருக்க அமரன் சரி வாங்க அமரனை பத்தி பார்ப்போம் ஒய் அமரன் நீடு சாய் பல்லவி கண்டிப்பா சாய் பல்லவிய தவிர ஒருத்தருக்கு கூட அந்த ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருந்தா எனக்கு தெரியல பிகாஸ் த தன்னை காட்டிக்கிற விதம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் வெரி வெரி பேங்க் வெரி வெரி ஸ்வீட்டா வெரி வெரி காமா வெரி வெரி கம்போஸ்டா வெரி வெரி அட்ராக்டிவா இருக்குது சாய் பல்லவி மட்டும்தான் ஸோ அவங்க அந்த படத்துல வந்தது படத்துக்குலாம் பெருமையை தவிர அவங்களுக்கு பெருமை கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் பயங்கரமாக காட்டிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம டேரக்டரை வந்து நிறையவே அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கதையே வந்து கிட்டத்தட்ட இது யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மேஜர் முகுந்த் அவங்களோட ஒய்ஃப் இந்து ரெபகா வரைக்கும் சொன்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் இவங்க ஃபாலோ பண்ணி அந்த நரேஷன்லேயே கொண்டு போனது இன்னும் சூப்பர் பேசிக்காகவே இந்த படம் வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் இது ஆக்ஷன் பேக்டா ஆக்ஷன் த்ரில்லர் தான் ஹீரோ சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் இது மெயின்லி ஒரு உமன் அந்த உமன் பெண் அந்த உமனோட பேக் லைஃப் அதாவது அவங்களோட இறந்த காலத்தில் என்ன நடந்துச்சு அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்டை எப்படி பிரிஞ்சாங்க அவங்களோட காதல் கதை தான் இந்த அமரன் நான் சுற்றி உழைச்சி பேசுகிறேன் ஆனால் இது அம்பரனோட ரிவியூ கிடையாது இது சாய் பிள்ளவி ஏன் இந்த படத்துக்கு முக்கியம்னு சொல்ல வந்த வீடியோ தான் பட் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு அமரன் ரிவியூ மாதிரி இருக்க போகுது ஸோ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இது வந்து சாய் பள்ளி அப்ரிஷியேட் பண்ணும் ப்ளஸ் அமரன் ரிவியூ தான் இந்த டேரக்டர் வந்து நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அந்த ரூலுக்கு பெர்ஃபெக்டா ஏத்த மாதிரி சாய் பள்ளியை வச்சிருக்காரு அவர் எந்த அளவுக்கு ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் வெளியே கொண்டு வந்தாலும் தெரியல பட் அந்த ரோலுக்கு பெர்ஃபெக்டா சூஸ் பண்ணது மிகப்பெரிய அப்ரிஷியேட் கொடுத்தே ஆகணும் ராஜ்குமார் பெரியசாமி அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த மாதிரி ஒரு ரோலை வந்து கிட்டத்தட்ட ரெபேகா வர்கீஸோட மறு உருவம் தான் சாய் பல்லவி சொல்ற அளவுக்கு அப்படி கண்ணுக்குள்ள நிக்குது இந்து இந்து ரெபேகா வர்கீஸ் படத்தை பாத்து ஒரு ஆஃப் அனவர் பாத்தீங்கன்னா கண்டென்டே கிடையாது என்ன சொல்றது கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு பேஸ்மெண்ட் தான் அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து திருஷ்டாங்க திருஷ்டாங்க மீன்ஸ் படம் வந்து மாச அப்பீல் இல்லை லவ் அப்பீல் காதல் வந்து கிட்டத்தட்ட காதல்னு சொல்லக்கூடாது அதாவது அவங்களோட மேக்கிங் அந்த அழகை வந்து அந்த ஃபிலிம் வந்து எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டாக அழகா காட்டுறான்னு காட்டிருக்காங்க அதுக்கு சாய் பல்லவி தான் அங்கே மெயின் ரோலே சிவகார்த்திக்கு நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகும் ஏன்னா அவரோட டெடிக்கேஷன் பயங்கரமா இருக்கு ஏன் சிவகார்த்திகனை விட சாய் பல்லவி அதிகம்னா கதையும் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது ஏன் சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் லீடு ஓரேஷனோட அந்த கதையே ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் முடியுதோ அவங்களோட நிறைய சேனலே தான் இது வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு அவங்க முகுந்த் அவங்களோட ஒய்ஃபோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் கிட்டத்தட்ட அந்த படத்தோட ஸ்டோரி பட் அவங்க என்னென்ன பார்த்துருப்பாங்க என்னென்ன ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன ரியலாக நடந்ததுதான் உண்மையான ஸ்டோரி பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன சின்ன கமர்ஷியல் எலமெண்ட்ஸும் உள்ள வச்சிருக்காங்க டைலாக்ஸ் ரிலீஸ்லாம் ஆக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு மிகப்பெரிய கமல் சார் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் ஒரு படம் எடுத்தாலும் இந்த படம் அவர் படம் சொல்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷனு 
செம்மையா பண்ணிருக்காங்க நான் சிம்பிளா சொல்லிட்டு போறேன் அப்படி கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒர்க் நடந்திருக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய டீம் ஒர்க் நடந்திருக்கு அவ்வளவு மெனக்கிட்டு ஒவ்வொரு சீனும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க இன்ட்ரவல் பிளாக் எல்லாம் தெரிச்சுட்டாங்க தியேட்டரை படம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து லவ் ஸ்டோரியா மேச பில்லம் பொறுமையா பேஸ்மெண்ட் அமைக்கும் போது இன்ட்ரவல் பிளாக் வந்து தெரிச்சுட்டேன் இன்ட்ரவல் பிளாக் எனக்கு படமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு நினைக்கிறேன் அதில் கூட அவங்க செம்மையாக பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வர்ற வர படங்களை தான் ரொம்ப பிரமணமும் வேணும் ஷியார் சுங்கராய் கார்கி இப்போ அமரன் மாரி டூ சொல்லலாம் பட் மாரி டூவில் வந்து கண்டென்ட் பேஸ்ட் இல்லாதனால அவங்க ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பட்டு மாரி டூவில் அந்தளவுக்கு ஒன்று ஆக்டிங் இருக்காதான் சொல்லணும் அந்த படத்துக்காக சாய் பலவி ஆக்டிங் ஏன் அதான் நான் சொல்றேன் நான் திரும்பி திரும்பி அதான் சொல்ல வரேன் இது ஏன் சைக்கிள் ஆக்டிங்னா இது ஒரு ஃபீமேல் லீட் ஆன ஒரு மூவி தான் அண்ட் ஆல்சோ பெஸ்டா கொடுத்துருக்காங்க என் பக்கத்துல ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு என் பக்கத்துல ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருப்பாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய் பல்லவியோட அந்த ஹே மீனோட சாங் வந்து விசில் அடிச்சு கத்துறாங்க அங்க சிவகாசி பக்கத்தை ஸ்கோர் பண்ண முடியாம இருக்குது அங்க சாய் பள்ளி அவங்க மேடம் வந்து செம்மையா ஸ்கோர் பண்ணாங்க ப்ரில்லியர் தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் பயங்கரமா இருந்துச்சு அழகு மட்டும் சொல்ல முடியாதுங்க டான்ஸ் ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் இந்த படத்துல பார்த்துருப்பீங்க சூரியோட படம் ஒரு படம் வந்துச்சு என்ன படம் இந்த படம் செல்வரவன் டைரக்ஷன் தான் அந்த படம் வச்சுக்கோங்க அந்த படத்துல கூட அந்த அளவு ஒரு எலிமெண்ட் காட்டவே முடியாது கொடுத்த கேரக்டருக்கு ஒரு பீக் கொடுத்தது செமையா இருந்துச்சு அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இன்னும் நிறைய படங்கள் எடுங்க மேம் இது நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இதே மாதிரி நீ நிறைய படம் எடுக்கணும் இதே மாதிரி நிறைய படம் வந்து ஒரு உண்மனை வந்து இந்த அளவு செலிப்ட் பண்றதை நான் இப்பதான் பாக்குறேன் இப்பதான் பண்ணணும் அது நீங்க என்ன கொண்டு வரணும் நிறைய ஸ்கில்ஸ் தான் கொண்டாங்க இதை பார்த்து நிறைய பெண்கள் ஆக்டிங்க்கு நல்ல கொண்டு வருவாங்க ஸ்கிரீன் பர்சஸ் மட்டும் தான் முக்கியம் தேவையில்லாத கவர்ச்சி தேவையில்லாம உங்களை பார்த்து கற்றுக்கிடுவாங்க ஸோ கொண்டு வாங்க இனிமேல் இப்படியே தான் கொண்டு வரணும் இப்படிதான் ஒவ்வொன்றா தான் கொண்டு வர முடியும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு ஒரு அகெயின்ஸ்ட் ஒரு லீடர் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்யூ சாய் பல மேம் ஃபார் சூசிங் திஸ் மூவி சூசிங் திஸ் கேரக்டர் இஸ் வெரி வெரி ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாத இங்கிலீஷில் பேசுவேன் ஆனால் இங்கிலீஷ் எனக்கு தெரியாது ஸோ பாய் தேங்க்யூ ஏ கடலுக்கும் ஆகாஷத்துக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் எனக்கும் அவனுக்கும் எஸ் ஐம் ஃபர் எவர் இன் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை லவ்